我记得在订婚典礼上，遭遇未婚夫赵明的背叛，绝望崩溃至极。表姐那一天拉我去天上人间喝酒，喝醉后，莫雨婷给我点了个男模。天哪，我的第一次居然就这样给了一个陌生男人。夏小姐。听说你被赵明推婚，然后在天上人间找了个男模故作春宵。夏小姐，听说那个男模是人妖，你知道吗？呃，夏小姐，听说你父亲破产病危，你知道吗？夏小姐，夏小姐，夏小姐，夏小姐。小姐小姐小姐夏天，现在两条新闻席卷全城，你已经成为全阳城最热议的焦点了。从今天开始，阳城三百六十行，你没有一行可以入，更没有一行敢收你。甚至破产之后负债累累。就连要饭都得不到，真是<笑>太可怜了。不过，只要你求我，我还是可以考虑给你留一口残羹剩饭吃。哼、嗯！无人发的店员。这是夏家的车队，莫非是来接我的？夏天啊夏天，该不会还以为他们喊的是你吧？都说落难的凤凰不如鸡，他现在连鸡都不如，这声大小姐啊，只能是莫大小姐你呀、啊。这辆车来头可不小，我记得是最近风头最盛的过江龙，君临集团的。君临集团啊。那可是商业顶端的庞然大物，更是无数家族企业都要仰仗嫡系的存在。据说君临集团的掌舵人沈君临神秘无比，从未露面。无数家族一方面渴望自家女儿能够跟这个神秘的总裁搭上关系，另一方面渴求能够跟君临集团合作，随便拿到一点边角料合作，都能鸡犬升天了。我们总裁有要事处理，不算了吧？别挡路。是。天天算你走运，可是你逃不出我的手掌心。明天还有个重要的家族会议，记得准时到场啊，我的好妹妹。这个手链，难道是他？站在车外的那个女人，似乎在哪里经过？一天之内，我要这个女人的全部资料。是。刚才在车里的那个男人，真的是他吗？他不是天上人间的鸭子吗？夏燕小姐，你父亲病危，赶紧来医院。夏燕小姐，你父亲病危，赶紧来医院。好的，我马上到。我早就告诫过你啊，你大伯一家狼子也行。还有那个赵明，他是夏家的养子，你非要跟他和那个莫雨婷搞在一起，我所有的心血都在你一个人身上给我浪费了。病人的情况已经稳定下来了，但接下来仍需要配合特效药。另外，您的卡已经被冻结了，请尽快补齐费用，否则我们只能停止治疗了。什么？夏天，这是你家欠我的。连同了五十份简历，面试了二十家公司，都找不到工作。接下来，父亲的医药费和生活费该如何凑齐？人生。还有必要继续下去吗？嗯嗯嗯，太好了，居然是君临集团。不过，那些小公司都不肯要我，怎么像君临集团这么大的公司，居然同意了？哟，这不是夏大小姐吗？是你。当年你母亲的调香技术可是一流。而你也继承了他的天赋，成为一名不错的调香师。不过，自从你声名狼藉之后，就没人敢用。杨克，当年我爸带你家不保，现如今，你居然与赵明他们狼狈为奸，如此害我们。夏氏集团早就没了，你现在什么都不是，就连这份工作都是我师少给你的。夏天，你想清楚。今天你要是敢走出君临的大门，我保证你在阳城连工作都找不到。想靠着调香死灰复燃，别做梦了。夏天，就算我招你进来，也只是当一个清洁工而已。
厕所没有人乱扔垃圾。曙光香水，你刚才说什么？你花午夜时间找到曙光香水，没想到它出现了。哦、真的是曙光香水。真的是曙光香水。嗯这香水叫曙光，有了它，生活肯定就会越来越明亮哦。小少爷，总算找到您和夫人了，跟我们走吧。十五年前，救命之恩恩重如山；十五年后，再临此地。整座城市都已匍匐在我脚下，而你又在哪里？搜索全城，不惜一切代价，务必查出这香水是出自何人之手。是。爸爸的治疗费还欠二十万，如果不努力工作的话，爸爸就没钱治病了。不就是杨克吗？光天化日之下，还能吃萝卜成？或许有一句话说的没错，我早就不是什么下家千金大小姐了，在现实面前，古奇一文不值。这就是君灵集团总裁沈君灵吗？怎么总觉得这个声音有些熟悉？怎么看到每个高大威猛的男人就想起了男模呢？像沈君凌这种在商界呼风唤雨的霸道总裁，怎么可能会是天上人间的男模呢？别花痴！沈总，您让我调查女子叫夏天，是前夏氏集团的千金，近期因为一桩丑闻而轰动整个阳城，原因是她订婚当晚惨遭未婚夫退婚，在天上人间找了一个男模一夜风流。消息曝光后。夏氏集团股票暴跌破产，夏父病危住院，至此夏氏集团易主，而夏天也一夜之间失去了所有，沦为整个阳城笑话，甚至连工作都找不到。那曙光香水的事呢？目前已经缩小范围，可以确定香水是求职者带来的，一天之内可以得到结果。很好。实习期八千，五险一金，转正后一万，但距离二十万的医药费真是天差地别。嗨，夏天，后勤部欢迎你，谢谢。老规矩，我们微信员工准备了欢迎仪式，你来吗？没问题。这是总裁的专用电梯，请出去。沈君林，那位传说中的霸道总裁，身影似乎有些眼熟，似乎在哪里见过。那。<笑>真是无语！我们部门聚餐，他来做什么？杨部长，您点的这桌酒水，估计要好几万吧？我们工资微薄，就算大家 AA 也不太好吧？钱的事情你们不用担心，夏天可是千金大小姐，这点钱对她来说根本不算什么。天上人间她是常客，就算买下整个天上人间，那也不是什么大事情。这是真的吗？云南，你就是那种专门跑出来体验生活的富二代呀！原来你这是仙女下凡，来体验人间疾苦的呀？怎么会跑我们后勤部来呢？你也太低调了
不是的，吴窝。而且呀，这夏天还不是一般的富二代，他可是大集团夏氏集团的千金大小姐。这个你们应该熟啊。哦，难怪这么熟悉呢、啊，我还以为是重名。原来这就是最近闹得沸沸扬扬，呼怒整个羊城，占据了各大头条热搜的女主角啊。新人，别说夏氏千金当家会不会公嗯，在天上人间点的人妖鸭子。夏天，这些都是真的吗？夏天，等一下，你们怎么能这样呢？大家都是同事，应该友好团结。谁也没有一些不堪的过往，我们都不应该幸灾乐祸，揭开别人的伤疤。部长说的是的，您瞧我这嘴，真是嘴贱。夏天，实在抱歉啊。夏天。真是不好意思了，不好意思，不好意思。我的千金大小姐，你才来君临几天呀？这么快就受不了了？以后的日子该怎么办呢？杨克，你故意让我入职，故意当众羞辱我，故意点那么多名贵的酒，就是为了故意让我难堪。你还真是卑鄙无耻。没错。我就是故意的，我生怕你还得起钱，还特意点了硬菜，足足二十万的账，够给你脸了吧？你，你不会真的没钱买单吧？没钱你可以求我呀，只要你答应做我的女人，我就帮你买单。今天晚上伺候好我，以后在公司没人能对你说三道四。真是无耻！这手真嫩呀，恶心！我告诉你，今晚的饭钱你要是不结。那就得他们结，他们都是底层的员工，这个钱要挣好久呢。你放开我，夏天，今天你要是敢跑，我保证以后在公司，同事们都会孤立你、打压你。你也不想丢掉这份工作吧？我千万不能失去这份工作，可我哪来的钱去买单？啊、你别忘了，你爸还在医院躺着呢，每天都需要高额的费用来调治他的命。如果你工作丢了，就得看着他死，你以为谁能来救你？没有人，你只能乖乖的认命。你算个什么东西，竟敢这么逼他？个不知死活的东西，你知道你在跟谁说话？想英雄救美，救美，够哥了。看你这身打扮，应该是个鸭子。信不信我现在就打一个电话，让你在杨城混不下去？你以为你在跟谁说话？到底是谁？我是你永远惹不起的人。<笑>得罪不起，放眼整个杨城，还有我们君临集团得罪不起的人吗？是吗？没错，我是你永远惹不起的人。<笑>得罪不起，放眼整个杨城。还有我们君临集团得罪不起的人吗？是吗？没错，君临集团就是这么了不起，而我们沈总更是整个阳城商界的主宰。我是君临集团的人，得罪不起。好啊，我今晚就在这儿等着你，看你能奈我。走这女的，男模都能请得起保镖了，看来她生活倒是过得滋润。十年，一个鸭子气场这么强，该不会是认错人了吧？不对，这个手链绝不会有错。你还记不记得那天晚上，羊肉拔高香？记得，那晚你对我又哭又笑，嘴里还骂着渣男，但是身体却很诚实。王八蛋，我，拜托你给我搞清楚。首先，那天是你点的我；其次，你情我愿，并非我对你用强。死鸭子，一点职业道德都没有，居然不用安全措施，我都快被你害死了。难道你怀孕了？糟糕，那天因为情况复杂，我是否也忘记做避孕措施了？该不会中奖了吧？你被炒鱿鱼了。凭什么他过得这么滋润，我却过得这么苦？你这个死鸭子，你现在害得我连工作都没了，你必须负责。你想让我怎么负责？经济补偿。可以
，就当做你的补偿。信用卡？你以为你是什么霸道总裁呢？用信用卡打发我？现在什么时代了，这么老土？这样吧，你把你每个月一半的工资给我，当做赎罪。不过，等我找到工作之后，自食其力，就不要你的钱了。那万一我接不了单，赚不了钱呢？凭你的姿色和能力，应该很多富婆喜欢吧？但是我今天还没有接单，不如你下单，我给你打折。你想得美，我没钱。莫非你有钱你就下单？你以为我很喜欢找鸭子吗？那一次纯属意外，不过仅此一次。我警告你，老老实实做鸭，好好赎罪。别打我主意，可以，没问题。不过你是怎么认出我的？你的手链。这么说，你还不知道我的真面目？那天晚上我喝多了，而且灯光那么暗，我没看清。不过你为什么总是戴着面具？有什么见不得人的吗？该不会伤到他自尊了吧？你错了，我戴面具是因为我太过于优秀，害怕引起活动。你还真是自恋，不会。有什么见不得人的秘密吧？你是不是知道什么？果然被我猜中了。我告诉你，老老实实赎罪，不然我把你的秘密告诉你们领导。这样吧，我们加个联系方式，每个月呢按时打钱。嘴硬又是什么意思啊？死鸭子嘴硬啊！怎么了？好吧，记得按时打钱，明白吗？有趣。嗯嗯嗯。这钱我赔不了，君临的工作我不要了，你给我滚吧！都怪你，害我连工作都没了。是君临的人辞了你。说了你也不懂，你好好工作，多接几个大单，争取早日解脱。这个女人。这是陈总。陈、嗯嗯嗯嗯、总，曙光香水的主人找到了。是谁？他就是之前调查的女子，前夏氏集团千金夏天。什么？居然是他！林峰，从现在开始，你派人暗中保护好夏天。咱们公司是不是有一个首席品牌官的位置控制呢？也让他来做。陈总，这个位置是杨城所有合作企业的关键位置，是不是太重了？他值得，而且也有能力。嗯嗯嗯。喂，谁啊？哎呀，夏天，我是婶婶。你想干嘛？啊，那个大伯想你了，为你设了家宴。不用，都是一家人，你客气什么呀？之前夏氏集团那些叔叔阿姨啊，都在我们家呢，他们挺惦记你的。呃，虽然他们现在是赵氏集团的那个股东。对了，还有那些新闻媒体的记者呀，他们也特别关注你，想知道你最近的情况。毕竟你曾经是夏家的豪门千金小姐，你呀、啊、也不想他们成天跟着你吧？你到底想干什么？我们就想请你吃顿饭，我们这不也是关心你吗？你为什么要生气呢？时间地点，我会准时到的。地址就是夏家，哦，不是，呃，现在是赵家。那我们等你啊。昔日跟在父亲身边混口饭的那些人，如今几乎都在这里。昔日的夏家，也是门庭若市，满耳恭维。真是时过境迁，物是人非了。少，我以为是谁呢？原来是你。才跟赵明的孩子都这么大了，我还以为他们刚在一起。真是蠢啊！莫雨婷，你们一家从农村出来，是我家资助你上了大学，进了夏氏，还给你们买了房子，现在。你害得我们夏家一无所有，让我们夏家一无所有。夏天，你发什么疯？赵明，你父母双亡，是我爸把你接进了夏家，还把夏家的一切都给了你。你为何要处心积虑送我上别的男人的床？因为我想毁了夏家，也毁了你。爸一直把你当亲儿子，还把夏家的一切都给了你，还想让我们结婚？那是因为他愧疚，他也不是好心想收留我，他是想成为我的监护人。好拿到我父亲那部分夏氏集团的股份，夏天，这是最后一次。
，下次见面，我会找你。小天来了，你看他怎么这么难看呢？怎么了？问你女儿吧。妈，你说说，你把他弄来干什么？这不是自找不痛快吗？当然是有意义啊！你想想，我们夏家好不容易把夏氏集团夺到手，你还为赵明生了这么一个漂亮的女儿，我们的幸福生活不能让别人给破坏了。你的意思是，今天晚上我一定要让小天明白，让他彻彻底底的死心。就等着看好戏吧啊！小天儿，你柔柔回来了，我可一直都在找你啊。现在过得好吗？我挺好的，谢谢大伯。长大了吗？这些年，大伯跟在父亲身边做事，又因为入赘是被老婆牵着鼻子走的老实人，因此，公司出现这些事情是否与他有关，还有待调查。你现在住哪儿？要不你就搬回来住吧，这样也方便我跟你婶婶照顾你，是吧？大天，我跟你说，王念都为你准备好了，你随时回来住吧啊！嗯嗯嗯嗯，你们先聊啊，我接电话。哎、嗯，坐呀坐，他怎么来了？今天，我要好好教育教育你，不愁。莫冬梅无非就是想演一出好戏，在众人面前故意羞辱，彻底断绝关系。一个堂堂千金大小姐。放着好好的日子不过，去那些是非之地寻刺激，草兰博，落得满城风雨。这是我的私事，跟你有关系吗？怎么没有关系？我们可都是你的长辈，难道不能知道你的情况吗？就是，你这样遮遮掩掩的，该不是怀孕了吧？夏天，此事你做的极尽荒唐，丢尽了夏家的礼恩。小天。你太不像话了，做出这种不知廉耻的事情，气得你父亲差点死了。本以为以后知错，没想到你毫无悔改之心，还理直气壮，变本加厉。就是，我们这些长辈真是看不下去了。哎，要是你妈在九泉之下看到你现在这个样子，恐怕是死不瞑目啊。小时候还挺乖的，怎么长大了就成了这样？造孽！说到底，还不是因为没有妈教，所以才行事乖张，不知廉耻。你看看穆雨婷，哪里像她这样？是啊，穆雨婷是个清清白白的乖孩子，遇事光明磊落。我恨死她！李伯，话可不能这么说。我们家小雨啊，从小就有家教，她不像小天，她从小多可怜呀，她没有妈妈，所以呢，就走了邪道。我们做长辈的呀，要好好教导教导她。说够了吗？你们有谁姓夏吗？我们夏家的颜面跟你们有什么关系？你，当时我爸风光的时候，你们一个二个像狗一样巴结着我爸，我家人待你们不好。现在我爸落难了，在这踩高捧低，还装什么长辈来教训我？哎呀，别走，这饭还没上桌呢，都走了。随他们去，爱走就走吧。哎，你闭嘴，都是你，你个扫把星，把这个好好的饭局给搅了。不是婶婶，你非要请我过来的吗？你精心导演了这么一出好戏，我怎么能让你失望呢？夏天，我爸好心请你来吃饭，你不但搅局，还对他出言不逊，真是没有家教。好心，你请了这么多群演，加了这么多戏，我冬梅，迟早有一天，你们会为你们所做的一切付出代价的。你敢威胁我是不是？够了，小天，要不咱们先回吧。小天儿，真的不好意思，你知道你婶婶她脾气不好，我一会儿一定好好说她。大伯，我父亲待你一家不薄，你为何如此对我们？小天儿，咱们能不能暂时先别提这事儿了？这个你拿着，密码就是你的生日，就算大伯给你的补偿，啊。事情就是这样，要不要让赵氏集团在阳城出面？不必，通知夏雪，明天召开商业聚会。您这次商业聚会是为了夏小姐？没错，我就是要在商业聚会上当众宣布夏天的身份。您这是把夏小姐推上风口浪尖呀、啊！我就是要告诉所有人，赵家不用的我军营要
，他们不敢用，我偏要用。不仅要用，我还要住。另外，通知赵明，明天的商业聚会，让他一家人都给我去。是。今晚君临举行的商业聚会，我们家居然也收到了邀请。是啊，是啊，天佑我家真的是好事连连呐、啊。<笑>可是我们集团爹之莫流本是没有这个机会参加聚会的。老公，君临能邀请我们，当然是看中我们的潜能和资质啦。那真是天大的荣幸和机遇，我们必须把握好这次机会，届时不惜一切代价，全力讨好首席品牌官。是啊，是啊。集团百废待兴，如果我们能够与之合作，我们家又可以回到一流的世家了。<笑>可是，如果错失良机，导致香水市场份额被其他公司抢走，那公司破产，我们就只能回家种地。我们一定要搞定新任首席品牌官。杨部长，听说咱们集团要新任首席品牌官，那可是掌控着我们部门。乃至杨晨无数个家族生死存亡的存在。按照公司惯例呢，应该是内部选拔，有那些资历最老、最优秀的。资历最老，那不就是杨部长您？您该不会是要给我们个惊喜吧？一切皆有可能。到时候可要多多关照啊。那就得看你表现了。哦，对了，杨部长，您说夏天还会回来吗？夏天呀，有我在，夏天回来。而且他出了军龄，没有地方可以去，就只能去当站街女。那女人啊，真是傻。她要是巴结您一下，你肯定少她口饭吃、啊。就是，竟然害我们出了那么多饭钱，真是可恶。行了，没什么事，赶紧去工作去。夏天的事情你们不用管，只要有我在，他回不来的。什么？君临集团要聘请我为首席品牌官，年薪百万？是的。为什么呀？因为您的曙光香水被我司高度重视，总裁决定将君临旗下的所有品牌与您合作。真的吗？今晚君临将举办任命大会，到时候会宣布你的身份。这是邀请函，这是任命书。好，赵氏最想傍上的就是君临集团这艘大船，没想到我现在居然成了首席品牌官。若是让莫家人和赵明得知自己是决定他们品牌合作生死之人，他们会是什么表情？这倒是让人心生期待。现在合作。要不是今天巧遇，还不知道你要躲我躲到什么时候呢。大家都是好姐妹，你家里出了这么大的事，你知道我有多着急吗？宁宁，我……好啦，你也不要四处打零工啦，跟我一起合伙吧。我自己创业，开了一家公司，姐妹一起从头再来，陪你东山再起。<笑>其实我现在不打零工了。我今天来是算了，吃到你好面子，不说这个了。话说，你有没有看到那位首席品牌官啊？首席品牌官，你找他有事儿？还不是我老弟，非得给我安排什么家族联姻啊？我不同意，条件是三年内，如果我能闯出自己的一番事业，他就让我自己做主；如果不然，只能乖乖顺从。哎，眼下我这香水公司要打造一款拳头类的产品，所以我就想着今天到了现场，看看能不能结识一下那位首席品牌官，碰碰运气。原来你是想通过他跟君临合作？嗨，想也没用。你看今天到了现场，一眼望去全都是大人物，就我公司这点实力，还不够往人家首席品牌官跟前凑的。如果你想，我可以安排你跟君临的合作。得了吧，你还能带我进去？你当你是那位首席品牌官呢？嗯，我就是首席品牌官。死丫头又在打趣我，不过这话咱俩私下开玩笑说说也就算了，到了里面你可别乱说，我怕咱俩被打出来。走，商业仪式快开始，我们进去打个酱油。看来是解释不清了。
。不过，反正待会儿到了上台的时候，他自然就会相信了。不愧是君临集团呐、啊，真是气派。哎，还来了好多大人物，估计都是冲着首席李白官来的。一会儿咱们的动作得快一点，等他一出现，我就立刻上去献酒，务必要把这香水的好酒拿下来。他们怎么来了？夏天？你看那不是赵明跟莫雨婷吗？他们怎么那么亲密？原来他们俩早就在一起了，还有了个几岁大的孩子。你对他们那么好。他们却背叛你，还做出这么恶毒的事情，看姐妹我这就替你出口气去！啊！别冲动，这口恶气我会出的。不过，眼下宾客众多，咱们别因为他们而做了有失礼节的事。也是，他们不值得。我早就说过，你们不合适。可之前你偏不听，等以后姐妹给你找个更好。夏天，你到底什么意思啊？他玩起跟踪来了。太太，你以为这样我就会回心转意？你这样纠缠，只会让我觉得更恶心。你还真是自作多情啊！你们能在这儿，我就不能在这儿吗？笑话！我们是作为贵宾来参加君临集团新任首席官上任大会，倒是你，如今有什么资格进来？该不会是偷偷摸摸混进来的？哎，老公，你别说，他们还真不是混进来的。为什么？因为啊，他是靠杨克成为君临集团的清洁工，他现在的工作呀，就是端茶递水、擦鞋、递纸巾什么的。<笑>原来如此，确实，以他如今的身份，只能卑躬屈膝当个下人了。<笑>果然龌龊之人，看什么都是龌龊的。你说谁龌龊？今天如此高档的场合，容不得你这种名声狼藉的东西在这污染环境。你说谁污染环境呢？你们还真是自我感觉良好，想赶我走，你们还没这个资格。我们怎么就没有资格了？我们今天可是带着千万订单来和君临首席品牌官谈合作的，等合约签订了，我们可就是君临的合作伙伴。到时候，这里可就是我们的地盘，我们想让你滚，就赶你走。我什么时候答应要跟他们合作？看我怎么拆穿他！夏天，你在这里干什么？牙兄弟来的正好。自然是参会。就你参加宴会？夏天，你要认清自己的位置，你已经被开除了。撒泡尿照找自己什么德行？就你也配来这里？我配不配？你说了不算。牙兄弟，不必理会这种人，就当他是个跳梁小丑吧。对了，杨兄弟，有件事我想请教一下你。听说你们集团需要新任一位首席品牌官，你应该知道是谁。你能否给我引荐一下？首席品牌官嘛，我自然知道，是我们公司要上任的一个重要角色，应该是从我们内部开始选拔。太好了，杨兄弟，既然是内部选拔，那你应该知道谁最有可能担任首席品牌官吧？能否给我透露一下？这个嘛，我自然知道，我们君临集团人才济济。不过这是选拔，应该是部长级别以上的，而我率领的品牌部首当其冲，公司之内除了我，恐怕无人能胜任。那兄弟，你的意思是说，你就是品牌首席官？这个，<笑>笑什么？你有病啊！我笑你，杨克，真是脸皮比八尺厚，黄婆卖瓜自卖自夸，就你。还知道品牌首席官是谁？你别在这装大尾巴狼！我不认识，难不成你认识？没错，我认识。那你倒是说说看，这首席品牌官是谁啊？人在哪儿？远在天边，近在眼前。首席品牌官就是我。<笑>他说首席品牌官是他。夏天，这可不能乱说啊！我没胡说。你是疯了吗？居然敢说自己是首席品牌官！搞了半天，原来是在这自导自演，还差点让他给骗了。<笑>上次的账还没找你算呢，没想到天堂有路你不走，地狱无门你闯不进来，这次你死定了。我之前说过，如果再让我逮到你，我不会让。这是你自找的。诸位
今夜阳城各大名流齐聚，言笑晏晏，可却有人狗胆包天，敢冒天下之大不韪，公然假冒首席品牌官，欲行不轨之事。什么？假扮首席品牌官？这可是君临集团举办的宴会，什么人敢狗胆包天？君临集团全清阳城冒犯了沈总，可是要被除名的。诸位，就是他，假冒首席品牌官，欲行龌龊之事，不知悔改。夏天，你可知道？你这种行为就是死路一条嘛！我本来就是首席品牌官，如果不信的话，待会儿等林峰林总过来，你们问他不就知道了？这，就是君临集团的职位任命书。你少在这里胡说八道！你以为你弄一个假的任命书，他们就会相信你？杨克，你身为君临集团的人，居然连看都不看！就把上任职位书给撕了，你好大的胆子啊！各位，你们说说看，你们是更相信他是首席品牌官，还是更相信我是秦始皇转世啊？<笑>啊！<笑>你就不怕东窗事发，君临集团的林总他们惩罚？这是划天下之大吉，自己说出来的话你自己信吗？夏天啊，夏天，你还真是做戏做全套，居然连首席品牌官的任命书都敢伪造。还敢如此挑衅君临集团，把满堂的权贵当傻子耍，如此显见，放眼整个阳城，今夜，我建议把他抓起来，立刻上报君临集团的高层，让他原形毕露。没错，必须严惩。严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷。夏天，你快别乱说了，我们赶紧离开这里吧。想走？没门！来人呐，把他给我抓起来！趁没被抓住，赶紧！谁呀、啊？敢扰乱秩序！快拦住，住他！姑娘，你可知在军营集团冒充高层，扰乱秩序，整个阳城都容不下你。我还是那句话，我就是军营集团的首席品牌官。你们要是不信的话，待会儿等林峰林总来了，你们问他便知我到底是真是假。夏天，你也太……你信我吗？我，我信，我绝对不会让你失望的。用不了多久，我就会向所有人证明，我就是首席品牌官。你还真是无药可救啊！走，<笑>林总，你来的正是时候。我有件大事想向您认证一下，是他，夏天，他说他是新上任的品牌官，不知是真是假呀。这是怎么回事？哦，夏天他拿了一封伪造的任命书，被我撕毁了。伪造？你还真的能作死？好、哦、好、哦，能得到林总的赏识，我马上就要飞黄腾达了。<笑>说不定这首席品牌官的位置还真就是我的。不错，这种行为愚不可及，划天下之大吉。是啊，我们正准备把他清理掉。林总，此人还说他是品牌首席官，让我们向您求证。不知什么情况？大会马上就要开始了，像林总这种大人物，怎么可能在他身上花时间呢？肯定是秋后算账嘛。没错，看林总的态度，就坐实了他不是首席品牌官的身份。夏天，你还有什么？还有什么？林总根本就不认识。万一夏天是呢？林总又没说不是，你们怎么就知道我不是真正的首席品牌官呢？都什么时候了，还强词夺理？欢迎各位来到大会，相信各位已经知晓，我们君临集团将新任一位首席品牌官。雨婷，我知道你平时姿态高傲，经常冲撞别人，但这件事关乎集团生死，待会儿。首席品牌官讲了话，会下台跟大家敬酒，到时候千万要把姿态放到最低，务必讨好对方，多去合作，千万不能冲撞到对方，明白吗？老公，你放心吧，就算借我一百个大字，我也不敢冲撞首席品牌官呀。不仅如此，只要对方愿意合作，让我做什么我都愿意，就算是当众下跪，照做不？老天爷呀！首席品牌官就要登台了吗？终于要见到首席品牌官的真面目了。这位首席品牌官究竟是谁呢？接下来
。我们有请首席品牌官登场。正体终于要登场了，这位首席品牌官究竟是谁呢？反正啊，就不可能是夏天。对，燕子马上就要原形毕露了。这首席品牌官不会真的是我吧？<笑>这下要起飞了。看来。这首席品牌官真的是杨克，是他合作的事情，但是稳了呀。好了，太好了，没想到这个杨克没有吹牛，他真的是首席品牌官，有了熟人的帮忙，这合作的事情算是搞定了，要起飞了呀！夏天，此时此刻是谁登于高台，又是谁彻底沦为小民？你就是个小丑，我就没见过这么理智自信的人。接下来，我要看看你怎么收场。夏天，你干什么？人家喊的是品牌首席官，你上去干什么？夏天，你能不能认清你自己？你以为你还是那个夏家的千金吗？现在的你，声名狼藉，劣迹斑斑，一无所长。如果不是君临收留你的话，恐怕你连温饱都解决不了。可你非但不感，却三番五次行事乖张，目无集体，只要置他人屡屡出阁，死性不改，导致最终被开除。在这殿堂里，满堂权贵，在座的各位都是各行各业的翘楚，我相信他们是善良。只要你认真的悔改，大家会放你一条手。可是你呢，却出言不讳，不识好歹，屡屡顶撞满堂权贵呢。李总，还请您早点公布首席品牌官的何人。好让那个还在做春秋大梦的人早点认清现实。这点倒是说的不错，有些人是该醒一醒。下面，我郑重宣布，我们君临集团的首席品牌官，他就是夏天。感谢君临集团的信任，让我担任首席品牌官。接下来，我将不负众望。天哪，我没听错吧？既然真的是他，他竟然没撒谎，他真的是君临集团的首席品牌官啊！这不可能，这不可能，怎么会是他呢？感谢君临集团，让我出任首席品牌官，接下来我当不负重任。夏总，没想到这首席品牌官还真的是你啊！这以前的事儿嘛，都是大水冲了龙王庙，一家人不是一家人，都是误会。这以后还请夏总多多关照。就凭你也配？我林总，我有些事情要跟你说。事情是这样的，你是个混蛋，你干的好事。夏小姐，你放心。我一定会还你的公道。你现在是集团的首席品牌官，有权任免任何一个人。这夏天简直是一步登天呐！不好意思啊，杨克，你被开除了。夏小姐，你还是太仁慈了。我建议把他贬到停车场当保安。也好。李总，夏总，别呀！你再给我一次机会，就一次。年薪五十万的保安算是独一无二了。谢谢李总。谢谢夏总，滚！那什么，其实我还是爱着他。之前都是我，不这样，你继续做我的女人，以后大家都是一家人了。是啊，夏天，大家本来就是一家人嘛。跟君临的合作，你看能不能帮帮忙啊？你们觉得我会帮忙吗？夏天，你去帮我这个忙吧。只要你帮我这个忙，让君临集团续上和我们家的合作，不管多少钱。你开个价，只要是我能力范围之内的，我一定满足你。你们之前怎么羞辱我的？难道忘了吗？不看色面，看佛面，我们好歹是一家人嘛。你看在往日的情分上，能不能帮帮我们，救救我们呀？要是破产了，我就过不上好日子了。我不想再回到穷苦的日子了，求求你了。我真的不知道
你们怎么有脸说出这种话的？就是，你们一家可真是有个无耻和恶心的。此前你们一家就是从农村出来的，这夏天一家拿钱资助你们，上了大学还替你们买了房子，可是到头来，你却勾搭赵明，陷害夏天，害得他一无所有，家破人亡。你你胡说什么呢？你，我胡说八道。我们在一起那天，是谁拉着夏天，非得去天上人间找个男人刺激赵明，赵明就会对夏天回心转意的。是你，莫雨婷，你早就和赵明暗通款曲，狼狈为奸，甚至都已经有了孩子。你信口雌黄，你休想污蔑我们。我污蔑你。此前夏天视你如挚爱，夏家更是待你们不薄，可是你们却在事发之后，快速的瓦解夏家。一夜之间全面接受，这难道不是你们蓄谋已久的阴谋吗？赵明、莫雨婷，这一切我还没找你们算账。你好大的威风，在我的地盘你也敢闹事，你胆子可真够大。他只是一时冲动，不是故意闹事。您大人有大量，饶过他这一次吧。当事人怎么看？从小到大，我家里人都没这么打过我。但毕竟这是沈总的宴会，我也不想打扰大家的雅兴，那就通报局子处理了吧。沈总，您看可以吗？别呀、啊，黄娘娘，今晚宾客众多，又是沈总宴会，传出去多不好看。这样，只要不进局子，你让我怎么道歉都可以。不打我一巴掌，道个歉就完了。那我打你十巴掌，道个歉行不行啊？别太过分了，我觉得很公平，也很合理。多谢沈总。<笑>你何必自己动手？多疼啊！也是啊，多谢沈总提醒。赵明，你来。你让我打？怎么，舍不得？那就只能劳烦保镖大哥了。等等，我来。下，看样子。滚吧。等等，你还想怎么样？闭嘴，沈总，还有什么吩咐？我听说你刚才侮辱我司首席品牌官，还打过他，我等他。诸位，之前关于夏天小姐丑闻的事，是我们未经考证，信口雌黄，在此向大家郑重澄清，同时向夏天小姐表示最真挚的道歉。夏天，这一切都是我们不对。之前打过您一巴掌，现在十倍奉还给你。很好，不过你来，不，别伤害，有你打我。自作孽，不可活。只是没想到，沈总居然会为我之前的事情出气。话说，我怎么越看越觉得他眼熟了？似乎像在哪里见过。我一定是疯了，怎么会把他们两个联系在一起？那你怎么感谢我啊？这，不如接下来你当我的舞伴。什么？沈总他居然邀请我当舞伴？这是什么情况？不是传闻沈总有艳女症吗？是啊，没想到沈总居然会邀请他。看来两人关系不一般呢，否则首席品牌官这种要职怎会叫他？怎么，不愿意啊？愿意愿意。没想到你还挺热情的呢。夏天现在已经站在人生巅峰上了，但是传闻沈君林有个未婚妻，哎，也不知道接下来会不会突生变故啊。跳个舞都能崴到脚，这个女人。真是蠢的可爱。沈总，那个怎么？嗯，没。传闻沈君林喜闻无常，他送我去医院。如果我拒绝了他的好意，他会不会恼羞成怒，直接发飙？当年的事情是该告诉他了。沈总，我觉得。我们还是应该保持一点距离。什么意思？其实呢，我
，我只是公司的一个小职员，如果我们老是这样，恐怕会传出绯闻，不利于你。那你刚刚靠在我怀里，抱着我跟我跳舞的时候，怎么不说？刚刚那么多人，我这不是怕让你没面子吗？您身份高贵，高高在上，而我只是众人眼中声名狼藉、残花败柳之人。无妨，我沈君临做事，从来不在乎别人的眼光。平心而论，这种男人谁不心动？等等，打住，清醒一点。就算他现在看上我，最多就是图个新鲜感。<笑>等以后腻了，还是要回归现实，家族联姻，做人还是要有自知之明。所以我必须离开原地。还有别的吗？可是我找过男模，我不干净。你很喜欢找男模？呃，就一次，纯属意外。<笑>既然是意外，以后不去就是了。女人的纯真从不止步于此，心灵的干净才是最重要的。<笑>还有别的吗？这就是他的能人，我就这么有用吗？让他这么喜欢，完了完了！如果我再拒绝他，他会不会恼羞成怒，大发雷霆啊？难道我要接受他？哎，不行不行，女人，你可千万不能玩火！我其实结婚了还是二婚。你是把我当傻子吗？什么意思？你前一段时间才被退婚，这么快就闪婚了？我退退婚之前结过一次婚，离了，然后现在又闪婚。好，那你把人还有结婚证都拿给我看看。凭什么？凭我是你的上司，如果情况不属实，你就是欺上瞒下。我们君临集团不收无德之人，你也不希望失去这份工作吗？<笑>我们结婚吧。人前脚刚拒绝我，后脚又跑过来跟另一个我求婚。你别紧张，就是领个证而已。领证？你你离婚了？我根本就没结婚，主要是我老板最近在追我，为了拒绝他，我就跟他说我结婚了，还是二婚。这死女人居然敢欺骗我！你就帮帮我嘛，毕竟如果我有工作，你也不用继续养我，对不对？不会吧，你老板那么优秀，年少多金，英俊潇洒，那可是集所有优点于一身的超级完美男神。他能看上你啊？我也觉得奇怪啊。为了拒绝他，我把我所有的缺点都说了一遍。但是他呢，好像非常喜欢我，就是非常疯狂的那种。可能我魅力大吧。啊，如果可以的话，我真想跟他说一句：你喜欢我哪？我改还不行吗？我说夏天，你是不是脑子有病啊？这其他女人做梦都想嫁入豪门，一飞冲天，你可倒好，这么好的机会摆在你面前，你倒不要。要我说啊，像你老板这样的超级完美男神，他能看上你，那是你的荣幸。你不感激涕零也就罢了，你还欺骗他，你良心不会痛吗？啊，豪门的事情你不懂。这豪门呢，看似风光，但其实各种派系。各种博弈，错综复杂，暗潮汹涌，人心叵测，一个不小心就下场凄凉。你看我，不就是活生生的例子吗？像那样的生活，我不想再过了；像那样的大人物，我也不想再招惹了。就像现在这样平平淡淡，当个普通人挺好的。所以，跟我领证吧。这死女人简直不知好歹，居然敢欺骗我，可不能这么轻易的答应她。此事有待商榷。以后再说吧，必须吊一下他的胃口，好好治治他才行。有这么一瞬间，我居然觉得两个人是如此的相似，除了衣服戴着面具，其他方面包括身材、声音，甚至连气质都几乎一模一样。难道真的是他？你看着我干什么？求人就要有个求人的态度吗？哎呀，你就帮帮我嘛！只要你能帮我稳住这份工作，我能自食其力了，就不用上交工资了。咱们双赢，对不对
。结婚嘛，这毕竟也是一件大事，那我不得考虑个十天半个月的。要是某人的态度和语气能够再好一点的话，那我也可以考虑考虑委屈委屈自己。那我也可以考虑考虑委屈委屈自己，答应了他吗？你就帮帮我嘛。哥哥，瞧你那点出息！行了，别得寸进尺了。告诉你，你必须跟我去领证。不是，凭什么？凭我是你债主，你什么身份、什么地位，跟我这样说话，小心我把你是人妖的事情告诉你们领导。你也不希望丢了这份工作，对吧，先生？你三天不打上房揭瓦，给你惯的，居然连债主都敢调戏了。要不是我有把柄，是不是还治不了你了？算了算了，不就领个证吗？不过。要考虑清楚。是啊，难道真的就要以这样的形式把自己嫁出去了吗？哪怕只是领个结婚证，有名无实，可毕竟也是结婚证，一辈子的终身大事。如果不这样做，我还有其他选择吗？父亲那边的巨额医药费该如何解决？其实你以后大可不必这样。从今往后，只要你自己不喜欢做的事情，没人再敢逼你。他该不会真的是沈俊明吧？那个无比尊贵、高高在上的男人。可如果他真的是沈君林，恐怕早就发飙了吧？又怎么会被我连打带骂加威胁，如此欺负？但是这偶尔出现的气质，又那么的相似。哎呀，内心戏那么多干嘛？揭开他面具一看，不就知道究竟了？你盯着我看什么？你现在反正也不接待富婆，这戴着面具多累啊！要不先拿下来透透气吧。我真的把自己这么嫁了？你说的都是真的，没骗我吧？我没骗你，我不是男模，是你自己认错了而已。那你不会是君临集团的总裁沈君临，我老板吧？这个我也跟你解释过了，我只是沈君临的替身而已。而实际上，真正的沈君临从未在外面露过面。你真的没骗我？没骗你。这些年啊，我一直打着沈君临的名义，在为真正的沈君临做一些抛头露面的事。你比如上次的宴会，这里面涉及太多的商业机密，以及。算了，跟你说了你也不懂。瞧把你能的！我告诉你，你现在可是有两个把柄在我手上，你要是敢做什么事，有你好看。是是是，老婆说的是，咱们走吧。还是第一次见有人敢这么对沈总的，可能这就是爱情的力量。<笑>人这一生，富贵穷途不由己，生活十之八九不如意。若是能执子之手，与子偕老，又何尝不是一种快乐生活呢？俺也一样。事情查的怎么样？那天晚上是谁下了药？是沈老太太命人在你酒里下药，目的是让您和林氏集团千金林山凤子成婚。夏天，林小姐你好，我是夏天，请问你找我有什么事吗？原来你就是那个狐狸精，今天我就让大家看看你是怎么攀高枝的。我听不懂林小姐在说什么，我什么时候攀高枝了？你还不承认你想勾引沈君林总裁？林小姐，看我拆穿他的真面目。大会来看，就是这个人，夏天，他表面清纯，实则骨子里骚得很呐、啊。我以前对他那么好，看他可怜，让他进君林的品牌部，没想到啊，他勾引沈总，整日在沈总旁边。踹耳边风，对我又打又骂，还让我过来干门卫。看来传闻是真的，他就是靠勾引总裁才能登上首席品牌官。不然，就凭他这一个声名狼藉、毫无能力的人，凭什么担此重任？告诉我们，你都不知道，在舞会的时候被贾州摔倒，整个人都扑进了总裁的怀里。没有，你别在这血口喷人，你别装无辜了，就是觊觎总裁。近水楼台先得月，就是。人家林大小姐可是林氏集团的千金大小姐，难不成人家还特意跑过来污蔑你不成？我再强调一遍，我对总裁没有非分之想，而且我已经结婚了。哟，他玩婚后出轨呀、啊？你这个不吃廉耻的女人，我要让君林哥哥开除你！好啊，你们说我出轨有证据吗？证据拿出来啊！死到临头还不承认是吧？林哥哥，你怎么能帮他不帮我呢？我可是你的未婚妻啊！外面的女人往往也就算了，难道你还想当真不成？来人，把这个疯女人给我拖走！你看谁敢？我可是林氏集团的千金，我看谁敢动我！
我让他吃不了兜着走。好大的威风啊！林山，你给我听好了，你我两家的婚姻只是我奶奶私下定的，跟我毫无关系，而且我也从未承认过你。从现在开始，君临集团将断绝一切和林氏所有的商业合作。君临哥哥，你怎么能这么对我呢？都什么？夏天真结婚了？你是跟沈总？完了呀！你们这下可真得罪人了。那个保安，沈总，看来我对你的惩罚还是太轻了。我，我思前想后，我还是觉得清洁部比较适合你。从现在开始，整个君灵集团上上下下所有的厕所，包括马桶，全部都归你了。别呀、啊，沈总，沈总，我错了，我真知道错了，再给我一次机会，最后一次。来人，你再给我拖走。沈总，沈总。对不起啊，我来晚了，让你受了这么多委屈。不过以后再有这种事情，你可千万不能一个人硬扛。我们两个人的婚姻，应该由我们两个人共同来守护。我没事，不过我有几个疑问要问你。什么？第一，林深为什么喊你未婚夫？第二，如果你是贾总裁的话，为什么你敢对甄总裁的未婚妻这么凶？第三，你一下子就断了跟林氏的合作。如果你是替身总裁的话，你有这么大的权利吗？夫人的问题好多啊！快回答我！这当然是甄总裁让我这么做的，他神机妙算，早就预料到了这些。我其实是一个挡箭牌，林山从没见过真正的总裁，所以平日里都是我替甄总裁背锅扛雷。说起来也是够头疼的。你说的是真的？真的。对了，君，你还记得这个吗？曙光香水？你怎么会有这个？你就是当年的那个小男孩？没错，是我。十五年前那一晚，倾盆大雨，我母亲病危，在绝望的时刻，是你向我伸出了援手，驱散了黑暗，给予了我曙光。那你还记不记得，当时有一个小女孩，每天都被同龄人欺负，是一个小男孩的出现保护了她。当时那个小男孩的样子是那么的英勇，深深的烙印在了小女孩的心里。所以这一切早已经是上天注定好的姻缘。沈总，我有急事。完蛋！我我不知道你在这，我我先出去啊。那你先休息一下，我先去忙。哎，我我真的不知道夫人在这儿，不是故意装破你的好事。你最好真有急事。我真有急事，老夫人回来了。老夫人回来了。老夫人在祖宅等你，让您今天回去。奶奶，你可要替我做主。君灵哥哥已经彻底被那个狐狸精给迷晕头了。珊珊，你是我看上的唯一的孙媳妇儿。奶奶，您不是身体不好吗？怎么大老远跑这里来？还不是珊珊照顾的好，要不然啊，早被你气死了。我告诉你，你必须跟那个狐狸精离婚，珊珊才是你的最佳良配。我的婚姻，我自己做主。沈君林，你可是我亲手养大的孙子，难道你就是为了这个狐狸精，又跟奶奶翻脸吗？我今天过来就是为了告诉你，夏天是我认定的妻子，麻烦您不要干预了。如果我说你们必须分手呢？难道您忘了当年之事吗？当年，要不是您恶意阻拦我父母的婚姻，又怎么会造成后续一切的悲剧？正因为如此，我才必须要阻止你。若非当年你母亲出身卑微，门不当户不对，啊，我怎么会？所以你现在又想把所有的一切都强加在我身上是吗？我是你的奶奶，我所做的一切都是为了你好。够了，奶奶，您年纪大了，就不要操那么多心了。儿孙自有儿孙福，您就等着颐养天年就好，其他的事无需再谈。君林哥哥，你怎么能这么跟奶奶说话呢？林山，我警告你
，你最好收起你那些小心思。这一次，我看在沈玲两家还有故交的份上，我可以从轻放了。如果还有下一次，我一定不会放过你。你好自为之。好的很，我必须要去会会这个狐妹子，我看看她用的什么办法，让我孙子跟我反目成仇。奶奶，你先别生气，你放心，我自有办法对付他。奶奶支持你，你现在就去做。Surprise！ 祝我宝宝生日快乐！你怎么记得今天是我的生日啊？宁宁，谢谢你。快看，我还给你准备了一份大礼。好久不见，陆晨学长，你不是在国外吗？是啊，这么多年没见，你还是这么漂亮。你怎么从国外回来了？因为，我听说你和前男友分手了。你，这是什么意思？笨蛋，你还不明白吗？陆学长回国就是为了要娶你啊！小天，这句话憋在我心里很久了，我今天想要大声的说出来。夏天。我喜欢你，学长，就送到这儿吧，我快到了。小天，其实刚刚的表白我是认真的，可是我已经结婚了。什么？你竟然结婚了？那个男人是谁？我想要见识一下他到底有多么优秀，又有何等惊人的身份背景。他就是个普通人。那他何德何能能获得你的青睐？曾经的你是多么的高贵，怎么能委身于一个普通人呢？其实，自始至终，我就是个普通人。现在我跟他过着平凡而又平淡的生活，很充实也很幸福。学长，谢谢你的喜欢，但我觉得我们还是保持一些距离比较好。毕竟现在我是有夫之妇了。小天，我是不会放任你就此沉沦的。你谁啊？离我老婆远一点。学长，这位就是我的先生。趁势介绍一下，我，陆氏候选人，陆晨。老婆，我们该走了。没想到几年不见，他居然都结婚了。人生真是变幻莫测。更神奇的是，居然嫁给了一个普通人。只是我始终觉得，这个男人气质非凡。绝对不会是一个孤苦伶仃的人。帮我查一个叫沈君林的人。沈君林，你把话扔了干嘛？我花粉过敏，不行吗？你不会是吃陆学长的醋了吧？我会吃他的醋。不过这么想来，那个陆学长倒也挺帅的。要是我单身的话，我也许你会怎么样？我也许会嫁给沈君林。淘气，这些都是你准备的。生日快乐，沈夫人。沈先生，这顿饭不便宜吧？债还没还完呢。傻瓜。你的生日一年只有一次，咱们负担得起。来，碰一个。你喝醉了？有没有人说过你长得还挺帅的？那你知道不知道撩拨一个人的后果？是吗？女人，你这可是在玩火。学长，其实我在君临集团每天都能见到沈总的，为什么要带我来这儿？小天，有些事还是你亲眼发现会比较好。糟糕。陆学长不会发现现在的沈君林是替身吗？如果不是调查一番，我也不会知道，沈君林一直在骗小天，他根本就不是什么替身，他就是真正的君林集团总裁。沈君林，我可不能让他上当受骗，必须揭露这一切。
。娇娇，你看我这条项链怎么样？这可是海洋之星，价值五百万，当然好看了。那当然。是啊，他就是你说的勾引你未婚夫的那个小三，一副穷酸样，真丢人。肯定是军灵哥哥带他来的。走，我们去教训教训他。珊珊啊，你有没有闻到一股穷酸味啊？不会是这个女的身上发出来的吧？可不是，一只下水道里面勾山搭四的臭老鼠。那、啊、闭上眼睛啊！拿好你的东西，赶紧滚，别脏了这个地。无聊，以后看我怎么收拾你。娇娇，我的项链怎么不见了？天哪！你说的是那个价值五百万的项链吗？刚刚还在呢，不会是有人偷了吧？刚刚在厕所的时候，就是夏天撞了我一下，然后我的项链它就不见了。该不会是他偷了吧？什么五百万？这么贵的项链也敢偷？哼，穷疯了吧？就是就是，那可是林氏集团大小姐的东西，胆子不小。你这个女人追着给男人当小三就算了，怎么还偷别人项链呢？你说谁是小三，谁是小偷？夏天，你不要生气嘛，是不是？打开你的手包看看不就知道了。<笑>就是我的项链，果然是你偷的。如果我要是能证明不是我偷的，你们怎么办？如果你能证明不是你偷的，我们当众下跪给你道歉。好，那就请诸位做个见证。我就知道你们一肚子坏事，没那么好心帮我捡东西，这才是真正的项链。你居然敢掉包！现在请两位履行承诺，给我下跪道歉吧。现在请两位履行承诺，给我下跪道歉吧。住手！看你们谁敢欺负我孙媳妇儿！老妇人来了，看你怎么嚣张！奶奶，你可要替我做主、啊。别怕，我孙子马上就到，倒要看看谁敢欺负我沈家未来的女主人。老太太，你可不能双标啊！就允许他们陷害我，不能让他们给我下跪道歉了。我可是林氏集团的千金小姐，你算是个什么东西？现在跟你向我下跪了，真是长得丑，想得美！我不可能给你们下跪道歉。谁给你的自信，敢在我面前装模作样的，上不得台面的东西，快给我跪下！理不直气也壮。你们真是一样的无耻！你竟敢反驳我！我不知道你的孙子是谁，不过就看老太太你这个无耻的样子，你的孙子估计也好不到哪里去吧。在干什么？陆学长，你不要掺和进来。又一个护花使者。夏天，你这勾引男人的本事挺大的。我陆晨的女伴是什么样的人，我心里不清楚。轮不到你们在这里指手画脚。她就是陆晨。夏天这个臭丫头。怎么会认识堂堂陆氏集团掌门人？夏天，你勾引我的未婚夫也就算了，居然还敢脚踏两条船！林小姐，你动动嘴也就算了，哪来的胆子在我面前动手动脚？你是他什么人？为了给他出头，得罪我们君临，就是姓陆，半分钱好处也得不到。我们陆氏集团就不用老太太您来操心，倒是你们君临集团的脸面，会被你老太太丢尽了。你你胡说什么你？你陆学长，你为什么这么说？他们跟君临集团有什么关系啊？林总裁到，孙子就要到了，倒要看看一边是奶奶，一边是小三儿，我看他帮谁。嗯嗯嗯。下面上去，发往病情突发，继续手术。我现在过来。君临哥哥，你终于来了。你快告诉他们，让他们知道谁才是君临集团未来的总裁夫人。在说谁？沈总，你就是这么对待小天的，任由别人欺辱。你刚刚又对他做什么？我不过就是给他点教训，让他知道什么是节节有别。五百万的项链都偷，根本配不上你。我们林山和你才是最配的。给我闭嘴！我沈君临的夫人什么时候轮到你在这里说三道四？从现在开始，我们君临集团将全面终止与孟家的一切合作。陈总，我知道错了，可是我们从上一辈就开始合作，一直都是老交情啊。还有，君临集团旗下的所有子公司，全部终止合作。是，孙总。珊珊
，我看都是为了你啊，你要帮帮我。徐宁哥哥，你不能这样。还有你，林山，我给过你机会，可你非要挑战我的底线。啊、封锁林氏集团旗下所有的合作，断了林氏集团的财务。是，山东。这是我给你最后的一次机会，你要是再把握不住，我不介意让林家再难受处。徐林，难道你非要为了一个女人这样做吗？奶奶，你老了，还是去乡下享享清福，清清清清。医生，我爸的情况怎么样？准备签署病危通知书吧。哟，夏天，你爸快死了吧？不关你事。我舅舅呢是这家医院最好的医生，只要我一句话，他可以立刻给你爸爸做手术。你会这么好心？当然没有这么好心。夏天，你知道你把我害得有多惨？去当看门狗，掏粪坑。我这些年的尊严，短短几日之内被无情践踏，堕至地狱。现在你落在我手里了，你要好好的折磨你。爸的命在我手，我早就跟你说过了。只要我舅舅出手，你爸有的治。我告诉你，你爸的时间不多。你不是一个孝顺的孩子吗？为了救你爸，你连跪下来都不愿意啊！我道歉，求你们放过我爸爸。跪下，好好的说。喂，你们这帮混蛋，谁允许你们欺负我夫人？这个衣冠禽兽根本就不配做医生，现在立马给我滚出医院。知道我是谁？那你可知道我是谁？现在起，我们军林将接管整个医院，你们所有的人都被开除。我差点忘了，还有你，给我送进局子处理。陈总，你再给我一次机会吧。现在知道错了，晚了。把他们都给我带走。陈总，陈总，陈总。可是他们走了，我爸怎么办？夫人，你放心，我带了整个阳城最好的医疗团队过来，岳父肯定会没事的。爸，这是我老公沈经理。爸，初次见面，请多多关照。你渴不渴？爸，我现在就给您倒水去。您看这温度合适不合适？合适。年龄多大？什么工作？家里几口人？有没有不良嗜好？回吧。我叫沈君林，<笑>是君林集团的总裁的保镖。家里只有我奶奶一个人，我没有一切不良的嗜好。你二十九才是个保镖啊？你条件太差了。爸，君林他工资比我高。待遇也比我好，我觉得他挺好的呀。你们俩根本在一块不合适。可是我们都已经结婚了，结婚可以离呀、啊。你们俩不合适，你们俩不合适。爸，您是觉得我们两个哪儿不合适？哪哪哪都不合适。以我们家现在的情况和你的条件，你跟我女儿在一块根本就不可能幸福。特别是我们夏氏集团破产之后，你知道我要面对多大的压力吗？你跟我女儿在一块，你知道你能意味着什么吗？压力有多大，你知道吗？爸。陆晨学长，你怎么来了？我来看望叔叔。哎，叔叔，这是给您的礼物，一点心意。啊，小陆是吧？哦，就是之前出国，现在回来了是吧？啊，回来了。这一回来就带这些东西啊，哈哈哈哈花不少钱吧？啊，啊，没花多少钱，<笑>你高兴就好了。<笑>哎，你空手来的，这不太符合规矩吧？谁跟你说我空手来的？初次见面，这是我带给您的小礼物。雕虫小技，我可以给小田更好，是吗？爸，这是翡翠玉镯。另外，这个是明代的青花瓷，希望您能够喜欢。喜喜欢。<笑>至于房产证跟商铺，我都是给小田买的，而且写的也都是小田的名字。啊。<笑><笑>我自己的老婆，我自己当然会疼爱。至于你待在这里不合适吧？我自己的老婆，我自己当然会疼爱。至于你待在这里不合适吧？叔叔，我就先走了，改天再来看。哎哎哎哎，小鹿小鹿，来来来来，过来过来，来来来，你你你就先带回去啊！有<笑>下次来的时候别过费，别过费啊！<笑>走吧，啊啊，<笑>爸。你呢？照顾小天这么大也不容易，我呢一定会好好对小天的。我呢？啊，不图你们打死他
而归。我也不图别的，只图你对我们家小天一心一意的好，我就知足了呀。<笑>你放心，我一定会好好照顾好我的夫人。好，亲家，弄疼我了。叫七宝，你说什么呢？好好捏，我现在可是你的头号债主。好好好，都怪我，行吧？夫人可是我现在最大的债主，我可得罪不起。我决定，今天呢，我就封你为头号技师。唉，从今以后，只要你惹我生气了，就得给我按摩，知道了吗？好，好，好，夫人说的是。夫人，你还有哪儿不舒服吗？我一定帮你按一按。干嘛呢？我捏我夫人，天经地义。流氓。夫人，夜深了，我们生个孩子吧。杨克，没想到你能混到监狱里来呢，真可怜。林大小姐，你怎么来了？你是过来看我笑话的吗？大风把你害得这么惨，难道你就不想要报仇吗？无时无刻不想弄死他。那就好，之后按我的计划办事。这一次，我要夺回我的一切。哎，你口味点的。加了糖，尝尝。学长，我现在不喜欢喝加糖的咖啡了。什么时候换点口味？你不是不喜欢苦吗？君临他不喜欢加糖，我也就跟着不加了。是吗？学长，你今天找我来，到底有什么事啊？小天，你太容易相信男人了，你知道吗？沈君丽其实还有其他事情瞒着。我们在一起经历了很多事情，我觉得就算他有什么事情瞒着我，应该也是有原因的。我先走了，小天，如果我回国早一些的话，你会选择我吗？过去的事情就让它过去吧。小天，我要出国了，可以给我个拥抱吗？沈君林，他就是个醋坛子。祝你一路平安吧。还真是三句话不离沈君林。既然这样，那再见吧。再见。他不可能不接电话的。你和他最后一次见面是在咖啡厅，对吧？是。郊区工厂。住手！别动！郊区里，我不要你有事。夫人，我不是有意要骗你的。我知道，我原谅你了。你还记不记得我们领证那天你说的话？不想跟金林集团走在车上关系，怕你知道真相后你离开我。我知道，沈金林，沈金林。喂，幺二零吗？金林，金林，你一定要坚持住啊，金林。哎呀，我孙子怎么样啊？怎么会突然受伤了呢？对不起，娜娜，是我的错。我从君林娶了你，我们沈家就没有遇到过一件好事儿。我们君林可是沈家的独苗，如果有了万一，你能担当得起吗？你，老太太，绑架案的幕后真凶是林山，夫人是受害者。总裁受的伤可比男受的伤多了多、啊。夫人。学长，我这是在哪儿？你是因为受到惊吓和怀孕，所以才晕倒了。我怀孕了。是，但以后你打算怎么跟沈君林相处？我，小天，虽然我是一个局外人，但我从一个男人的角度来看，沈君林真的用心对你。学长，君林，他虽然骗了我，但也是为我考虑，而且现在我们也有了自己的宝宝。我会跟他重新开始的，这样你幸福就好。夫人，总裁他醒过来了。君林，你醒了，我有个好消息告诉你。你是谁啊？你不记得我了吗？这位女士，我并不认识你，还麻烦你记住。
。君临啊，我的乖孙子，你现在还疼吗？奶奶，你别担心，我好多了。不过我为什么会受伤进医院？还不是因为你娶的那个女人。我早就说过，她就是个狐狸精，娶不得的呀。我娶的哪个女人？亲的，弄疼我了。叫七宝，你说什么呢？好好念，我现在可是你的头号债主。君<咳>临，我就是你的妻子啊。我的确有妻子，我也很爱她，我只对她有感觉，但我不认识你，你并不是她。来人，把她给我赶出去。医生，现在怎么样？病人是因为脑部受伤而导致的失忆，记忆还停留在跟夏天小姐领证之前，现在受不了什么刺激，身体很脆弱。可是他为什么记得所有人和事，唯独忘了我呢？人脑是很复杂的，他有自己的保护机制，也有多变性。一般来说，受了这样的刺激，最先忘记的会是伤自己最深的记忆和人，但也有可能忘记自己最爱的人。原来。我才是让他失忆的诱因，是那个伤害他最深的人。小天，你考虑好了，真的要搬走吗？这段时间发生太多事情了。我原本以为我能跟他在一起就是最大的幸福，但是现在发现，我好像只能给他带来灾难。小天，我看得很清楚，沈君林他跟你是两情相悦的。可是学长，我真的太累了，所有人都在提醒我，配不上沈君林。的确。我们之间的身份悬殊也太大了。那你搬走之后住那儿呢？你别忘了，你还有个宝宝啊。可是这里到处都是我跟俊林的回忆，再待下去，我会难过死的。小天，如果你真的觉得很辛苦，我可以做孩子的爸爸。学长，你会遇到更好的人呢。不管怎么样，我都会守着你的。我走了，我送你。我不在身边，他怎么也不知道爱惜身体，刚出院就跑出来干活。沈总，四十五度的热水，您喝润润嗓子，注意休息，别太累了。我为什么觉得他很熟悉？就你了，你来做我的贴身秘书。我我不是秘书处的，当不了。我说可以就可以，不许拒绝。林峰，胡夫人到底去哪儿了？为什么这个新来的秘书我感觉这么熟悉啊？夫人出国了，短期之内应该不会回来。至于新秘书，估计是年左右吧。这次君临失忆，是上天赐予我们沈家摆脱那个狐狸精的最佳机会。林助理，你可得把嘴给我闭严喽。这样不好吧？万一总裁他恢复记忆，沈总，这些文件需要您签下字。知道了。他怎么了？怀孕了？奇怪，一个秘书的死事跟我有什么关系？为什么一想到他结婚，我心里这么不舒服？这次。我一定要把一切都跟君临说清楚，以后我们要永远的幸福生活在一起。林山，你怎么会在这儿？这里是我跟君临的家，请你离开，醒醒吧！你是他的妻子啊，那我问你，为什么他偏偏记得所有人，就是不记得你呢？我们是真心相爱的，你休想夺走君临。<笑>这是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！夏天。睁大你的狗眼，看清楚，我林山才是沈君林门当户对的妻子。招惹谁不好，偏要招惹我，这就是你应该付出的代价。从今天开始，沈君林身边只会有我。识相，赶紧给我滚！我以后再也不会打扰你们。都这么晚了，刚才是谁敲的门？一个保洁阿姨。哎呀，君临啊，你
你心心念念的老婆就在这儿，那问那些无关紧要的人干嘛呀？哎呀，君林啊，你都见到珊珊了，还不赶紧亲热亲热？奶奶，我还等着抱重孙子呢。哎呀，奶奶，过不了多久会让你抱到重孙子的，对吧，君林哥哥？随便。君林哥哥，你的卧室在哪？你带我看看呗。是我失忆，又不是你失忆，你为什么连卧室都不知道？那前段时间我出国了嘛，怎么你怀疑我啊？那、no, ，你可以检查一下的。在我记忆没恢复之前，我们还是分房睡吧。她不是我夫人吗？为什么我碰她会犯恐女症？如此恶心。看吧，我就说嘛，君林心里有你，这不，我一叫她就回来了。君林哥哥，你昨天晚上去哪了？我一个人在家，很害怕的。离我远一点，我嫌恶心。君林哥哥，你什么意思呀？我可是你的妻子，你怎么能这么侮辱我呢？侮辱？我只不过实话实说而已。我虽然失忆了，但我很清楚，你绝对不是我的妻子。君林，你说什么呢？你和珊珊结婚证都领了，这还用讲啊？我说奶奶，你老糊涂了吧？我早就找人查过了，那结婚证是假的。林助理。我给你一次机会，把你知道的都说出来。谢总裁，当初您和夫人闪婚时，老太太就不同意。但您失忆之后，就把夫人赶出家门，让林山取而代之。老太太，您还是承认了。你你这个叛徒！曲林哥哥，我做的一切都是为了你好。我们一个是你的青梅竹马，一个是你的亲奶奶。把林山给我送到非洲去。至于老太太，她识人不清，助纣为虐。把她给我送到养老院，没有我的允许，谁都不准放她出来。最近怎么有段时间没看见君林来咱们家？爸，君林他最近比较忙。嗯嗯，吃饭吧。我我去开门。小天。哎，来来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐。哎，我们续上了时间啊，缘分。哈哈，来来来，先吃口糖。你吃屎。小天，听爸的，咱们一起吃顿饭。啊。谢谢爸，小天，多吃点肉，补充点蛋白质。要不你们俩量啊？<笑>你想起来了？我暂时还没有想起来，但是我有手有脚，我可以动脑筋想。所以你来了？啊，对，我来了。所以你大人有大量，原谅我这个不称职的丈夫吧。吃饭吧。还是家里舒服，比出租屋好多了。夫人，对不起啊，都怪我不好，之前让你受苦了。没关系的，老公，只要我们俩能在一起，住哪里都无所谓。夫人，你刚才叫我什么？你你能不能再叫一次？老公，老公，老公，你满意了吧？满意。对了，夫人，我们要个孩子吧，男孩像我。女儿像你，笨蛋！你忘了我的肚子里已经有我们的宝宝了。对对对对，都怪我太激动了，我真不是个称职的爸爸。<笑>希望宝宝原谅我。话说，虽然我什么都记得，但是我还是相信了那个老太太和林山的谎言。你是怎么识破的？啊，我有口女症。但凡接触血缘以外的女人，我都会感到排斥和恶心。红女症，我看你也不排斥我吗？所以说我们是天作之合。尽管地球上有七亿女人，但是你在我看来是唯一的，也是最特殊的一个。你也是。夫人，我们以后永远在一起，不分开，好不好？我一定听医生的话，配合治疗，尽早的把所有的记忆都恢复。嗯，以后我们一家三口在一起，永远不分开。医生，如果我想恢复记忆，请问该怎么治疗？像沈总这样的情况，出问题的应该是大脑，治疗起来难度很大。我不想知道治疗难度，你只需要告诉我治疗的方案。嗯，是，沈总说的对，我建议呢，使用深度脑部刺激疗法。这是什么手术？听起来很危险。这是一种国外的新型治疗法，目前国内还没引进。
，那就派人到全球把最好的医生和设备都给我带到阳城来。这次手术只许成功，不许失败。君临，其实就算你不恢复记忆，也不会影响我们的感情。你能不能不要冒险？夫人，我们在一起经历了那么多美好的事情，你都记得，而我却忘记了，这样不好吧？好吧，君临，我等你，你一定要好好的出来。放心吧，夫人，等我。怎么还不出来？不会有什么事吧？什么？向我出事了？不是，你先去忙吧。哦，我马上过去。你山，你干什么？你疯了吗？夏天，你怎么搭的粽子还到处乱跑？万一伤了孩子怎么办呢？林山。我警告你，要是被俊灵知道你伤害我们娘俩，他绝对不会放过你的。<笑>你觉得我在乎吗？我堂堂林氏千金，荣到这个样子，都是拜你所赐。医生啊，我看不用打麻药了，直接抛吧。陈总，你感觉怎么样？我们结婚吧。<笑>那你知道不知道撩拨一个人的后果？是吗？夫人，我都想起来了。想不到林山如此丧心病狂。夫人，都怪我不好，没能保护好你。你和宝宝一定要平安醒过来。总裁，已经按照您的吩咐把阳城所有的民警请来了。那还愣着做什么？还不赶紧给我夫人治病！沈总，现在夫人情况万分危急，需要马上手术。那你还不去准备？呃，只是大人孩子只能保一个，沈总选择保大还是保小？沈总，您是保大还是保小？保大，一切以我夫人的生命安全为重。君临，夫人，你醒了，你有什么想说的？不要保大，保小。夫人，在我眼里。你才是最重要的，孩子没了，我们可以再生。我要是失去你，那才是我这辈子最大的遗憾。君临，我们的宝宝还那么小，没有看过这个世界。你若离开，只留我一人，我也不便独活。我不管你们用什么办法，大小都要给我留下。做得好，我重重有赏；要是办不到，要你们好看。这份竞标策划案已经改了三版，怎么还抓不住重点？沈总，您说哪里不满意，我们再改。他第一，他、嗯嗯嗯、谁这个时候来说沈总没头，胆子可真大。分着瞧吧，看这个沈总给俺妈狗血淋头。来，爸爸，爸爸，你想不想西西呀、啊？原来是西西宝贝啊，爸爸当然想你了。那爸爸，你等会，你马上就能见到西西啦。哎呦，爸爸，宝贝女儿。这就是沈总女儿，没想到沈总竟然是个女儿奴。爸爸，爸爸，别工作了，陪我玩嘛。好，我们西西说什么就是什么。今天的会到此为止，你们先出去吧。君临，西西说想你，就不开会了。君临集团还要不要做生意了？这不是还有我们夏总吗？俗话说得好，夫妻搭配，干活不累。对。夫妻搭配，干活不累，真是个鬼精灵，简直跟他妈妈一模一